hola amantes del básquet, os traigo un nuevo vídeo hoy para hablar, volvemos a mis estadísticas avanzadas y os traigo un vídeo eh, que creo que debería hacer todos los años para eh, pues catalogar según la estadística avanzada, ya sabemos quiénes son los mejores para gustos y colores, ¿no? sobre todo eh, por las votaciones de la NBA, que en este caso ha sido James Hart del MVP del campeonato, pero ¿qué dicen las estadísticas avanzadas? ¿Están de acuerdo con ese criterio? ¿Están de acuerdo con lo votado? Pues eso es lo que vamos a hacer en este vídeo. Como siempre os digo, para sobre todo los nuevos, los que no entendáis de estadística avanzada, eh, voy a tener en cuenta dos estadísticas avanzadas que son el BPM, ¿vale? Que son los eh, Boss Plus Plus and Minus, una cosa así más o menos se llama, que eh, consiste eh, en español, consiste eh, en los puntos que tu equipo mete gracias a ti cuando tú estás en cancha, obviamente. O sea, cuando tú estás en cancha has conseguido un más 5 a tu favor para tu equipo, un más 7 o una cosa así. Y es una media de toda la temporada. Por lo tanto, los jugadores mejores suelen tener unas medias interesantes en, ese, en esa faceta porque cuando salen a pista pues son muy útiles para su equipo. La otra estadística que voy a tener en cuenta y la más importante de todas es el WS, ¿vale? el Winsar. El Winsar consiste en una media del Offensive Winsar y el Defensive Winsar, o sea, y, y, y viene a ser que las acciones individuales de un jugador, tanto en ofensiva como en defensa, eh, pues repercuten en victorias para eh, pues el equipo en el que juega dicho jugador. ¿vale? Esa estadística para mí es la más importante de la NBA a día de hoy, es la que indica lo que un jugador hace gracias a su defensa y a su ataque eh, lo convierte en victorias porque tú puedes meter 25 puntos y darle cero victorias a tu equipo en, en esta estadística se muestran los que de verdad pues provocan victorias en eh, sus diferentes equipos esa es la más importante después le tomaremos para eh, ir subiendo y bajando el BPM como digo y la última que tendremos en cuenta no es exactamente una estadística avanzada y es más de equipo pero es el net rating que es eh, el global entre el dev rating y el off rating ¿no? que viene a ser lo que eh, tu equipo ¿no? eh, tiene de más y menos cuando estás en pista no es lo mismo que el de BPM esta es una estadística de equipo no es la tuya individual la otra es absolutamente individual el, de, el BPM pero eh, es también una estadística importante y que se valora mucho entonces vamos a tener las tres en cuenta para ver quiénes son los mejores de la NBA y eh, si salen si, si hay alguna sorpresa no algún jugador que diga ahí hostia pues como que increíble no que esté este tío yo creo que en general las cosas van más o menos eh, pues por lo que se puede esperar pero bueno vamos a ver vamos a verlo empezamos Y empezamos con el número 10 que es Kevin Durant, señores, tiene un Winsar de 10,4, un, un BPM de 5,6 y un net rating de más 12. Más 12, señores, unas estadísticas increíbles y yo creo que esta eh, es probable que sorprenda a muchos porque pod podéis pensar que, bueno, vosotros lo pondréis más arriba porque es quizás el segundo mejor jugador de la NBA, pero eh, según la estadística avanzada esta última temporada ha sido el número 10. Eh, en la lista y eh, justo eh, porque a partir del 8 hay unas dudas muy grandes y es un poco más subjetivo todo pero eh, en general Kevin Durant se merecía estar aquí está en el segundo mejor equipo del oeste y tiene un Winsar pues espectacular la verdad sinceramente más de 10 a partir de más de 10 suelen ser jugadores muy muy cracks Vamos con el número 9 y es Stephen Curry. Increíble, podéis pensar algunos, porque recordemos, solo jugó 51 partidos la pasada temporada. El WS, por ejemplo, es una estadística que mientras más partidos juegues, pues más vas a tener, porque más probabilidades tienes de dar victorias a tu equipo. Y como digo, Stephen Curry tiene un Winsar de 9,1, eh, un BPM de 8,6 y un rating de más 17. Teniendo en cuenta que solo ha jugado 51 partidos y eh, pues es el tercero mejor en BPM y el segundo eh, mejor en Winsar por eh, 48 minutos, eso es una estadística que he tenido aparte en cuenta con Curry porque 
eh, realmente con ese porcentaje que llevaba, si él hubiera jugado los 82 partidos probablemente se hubiera colocado como el mejor Winsar del campeonato o el segundo mejor Winsar probablemente de, del campeonato. Por lo tanto me ha hecho ser lo suficiente eh, para ponerlo por delante de Kevin Durant que aunque es cierto que le gana en Winsar eh, hay una diferencia muy notable en BPM de más de 3 puntos, o sea que con él en pista los Warriors meten 3 puntos más y el net rating de equipo también es superior al de Kevin Durant, lo que indica que, estás, que, que Stephen Curry es básicamente más importante para el sistema de los Warriors que Kevin Durant. Eh, es una diferencia de todas maneras considerable de Winsar, pero ya digo que eh, con 30 partidos que ha jugado más eh, Kevin Durant probablemente Curry le superaría y con creces ese Winsar. Así que el noveno puesto es para Curry y no lo subo más porque tampoco podemos ser pitonisos y saber si en esos 30 partidos a lo mejor Curry pues bajaba su nivel. Pero yo creo que para lo menos hacer uno o dos más de Winsar le daba. Así que el noveno es Stephen Curry. Vamos con el 8 y es otro jugador que ha sido impresionante su temporada porque solo ha disputado 58 partidos y también se mete aquí. Y es Chris Paul, que tiene un, win, un Winsar de 10,2, eh, prácticamente el mismo que Kevin Durant, solo que Kevin ha jugado 82 partidos. Y este tío 58, un BPM de 7,1, que está también muy bien, de los mejores de la NBA. Y un net rating que está muy cerca de ser de los mejores titulares de la NBA, con más 21 con él en pista. O sea, el equipo de los Houston era absolutamente mejor con Chris Paul eh, pues sobre, en la pista básicamente eh, tener en cuenta eso los 58 partidos ha hecho un 10,2 de Winsar probablemente si hubiera jugado 20 partidos más pues eh, también estaría bastante más arriba de Winsar así que lo he metido por eso en la posición 7 y además que estaba en el mejor equipo del oeste había que tenerlo en cuenta Vamos con el 7 y ya pasamos la frontera del de 11 en WS, en Winsar. Eh, y es ante Tocompo que tiene 11,9, casi 12 ya, 5,8 de BPM y un net rating de más 10. Una temporada espectacular la de Anteto, yo creo que una posición 7 para él eh, está muy correcta, eh, probablemente para el MVP estaba más arriba por estadísticas básicas, pero eh, en estadísticas avanzadas hay todavía 6 jugadores mejores que Anteto y probablemente alguno os sorprenda de los que quedan. Vamos con el 6 y es Nicola Jokic. Este probablemente os sorprenda un poco. Tiene algo menos de Winsar que, que ante Tocompo, pero le pasa un poco lo que a Kevin Durant, ¿no? Eh, tiene 10,7 por 11,9 que tenía ante Tocompo, pero eh, en todas las demás estadísticas le sobrepasa eh, Nicola Jokic y había que tenerlo en cuenta. 7,1 de BPM, que son casi dos puntos más que, que Anteto, y eh, un rating de más 14. Por lo tanto, es que hacía mejor a su equipo y en definitiva ha sido un poco más efectivo eh, en lo colectivo y por eso lo he tenido aquí. Este era muy valorable mmm, también ponerlo al revés, pero en definitiva yo creo que eh, no hay suficiente diferencia de Winsar para compensar las otras dos eh, estadísticas avanzadas que le supera Nicola Jokic. Llegamos al top 5 para hablar de Damian Lillard, eh, pues quizá es la mejor estadística para un base esta temporada, el mejor jugador en la posición de base esta temporada según las estadísticas avanzadas, lo cual acredita pues, un gran rendimiento de Damian Lillard que luego yo, por lo menos en mi opinión, no demostró en playoff y por eso las, eh, pues la salida tan rápida de Portland de dicha competición. Damian Lillard hizo 12,6 de Winsar, un BPM de 6,7 y un net rating de más 11. Estadísticas brutales, superando el más 10 con el equipo, una, un BPM de los mejores de la NBA, ya os lo digo, y un muy buen Winsar que le, le hacen auparse hasta ese top 5. Llegamos al número 4 para hablar de Anthony Davis, 13,7 de Winsar, un Winsar brutal, el primero que pasa de los 13, eh, porque hasta ahora como veis ninguno ha llegado a esos niveles, eh, bestial, o sea conseguir casi 14 victorias para tu equipo, pues es una barbaridad porque esa es una estadística, recuerdo, individual, que este tío por sus acciones individuales consigue 14 victorias al año para su equipo brutal. Un BPM de 5,2 y un rating de más 17. Trae bestial las estadísticas de Anthony Davis. Una temporada 
brutal que estaba entre los candidatos al MVP y eh, quizá os sorprenda que incluso no sea el top 3 y más con lo que viene ahora. Y viene la que es para mí la bomba, la bomba de las estadísticas avanzadas, brutal. Carl Anthony Towns se coloca en el puesto 3 según las estadísticas avanzadas y antes de deciros las estadísticas tiene cierto sentido, ¿vale? Eh, los Wolves yo acredito su, mm, su, su, su mal rendimiento, ¿no? El que no hayan dado el salto definitivo que se esperaba de ellos a el señor Andrew Wiggins, un tío que se ha estado tirando 20 tiros que ha estado bajando sus porcentajes de temporadas anteriores, que ha disminuido, ha disminuido prácticamente todas sus estadísticas, tirándose prácticamente lo mismo que se tiraba siempre, y eh, yo achaco la culpa básicamente a, a Andrew Wiggins de que eh, el resultado efectivo de Jimmy Butler y Carl Anthony Towns, que ambos, eh, Jimmy Butler podía haber entrado incluso en el top 10, está entre los candidatos a ese 11-12, por ahí, pero por perderse también partido no ha llegado a entrar, y eh, pues la verdad es que yo creo que por eso no ha tenido tanto efecto en el equipo. Andrew Wiggins demostrando ser para mí un problema para los Wolves. Pero ahora sí voy con las estadísticas avanzadas para que veáis que no, que no es moco de pavo. Eh, tiene 14 de Winsar, que es más que lo que tiene Anthony Davis, o sea que ha conseguido más victorias para su equipo eh, según la estadística avanzada, que Anthony Towns. BPM tiene más que Anthony Davis también, tiene 5,5 cuando Anthony Davis tenía 5,2, recuerdo, y tiene un net rating de más 20, que os recuerdo, en esta lista solo había uno con más, y es Chris Paul, que no está más adelante porque, como sabéis, solo jugó 58 partidos. Las estadísticas de cada Anthony Town son irrefutables, son absolutamente objetivas y son bestiales. Problemas, ya lo digo, o sea, el equipo, no ha sabido funcionar el equipo en lo global, eh, Andrew Wiggins es un problema muy gordo y Jimmy va de la lesión también pasó factura al equipo, obviamente, porque no es lo mismo jugar con Jimmy que sin él. Pero eh, en la estadística avanzada no miente y está el número 3 que ahora necesitamos. Y vamos con el número 2, vamos con el último, bueno, el penúltimo, y eh, aquí es el salseo, ¿no? ¿Quién estará arriba? No han salido algunos jugadores que muchos esperáis que salgan, y en esta posición está... Lebron James, sí, sabéis de sobra que a mí me encanta Lebron James, pero sus estadísticas avanzadas son peores que las del ganador. Y tiene un Winsar de 14, recuerdo el mismo que Anthony Towns, un BPM de 9,6, ese sí que le revienta a Anthony Towns, 5,5 tenía el señor Towns, le saca 4,6, o sea que su equipo está anotando casi 10 puntos más con él en pista que sin él. Y además tiene un net rating de más 9, ahí es donde flojea Lebron, pero claro, es una estadística más de equipo, una estadística avanzada más de equipo y los Caps este año han sido peor todavía que los Wolves, o sea, han llegado a las finales porque estaban en el este, pero eh, en temporada regular, que son las estadísticas que estoy sacando, pues son, fue ridículo realmente la temporada de los Caps. Y vamos con el último, vamos con el number one, vamos con el uno, el mejor jugador de todo el año en la NBA. Según la estadística avanzada es James Harden, sí señores, yo sabéis que a mí <coughs> tampoco es que sea muy amante del juego de James Harden, lo veo algo lento, buscando mucha falta, etcétera, ya lo sabéis, pero eh, objetivamente hablando, 15,4 de Winsar, el mejor Winsar de la NBA, el mejor porcentaje por 48 minutos, antes os dije que Curry era el segundo, pues James Harden es el que más porcentaje tiene por cada minuto que juega, en dar victorias a su equipo, un BPM de más 10, de 10,9, el único que sobrepasa esa estadística de esta lista, y un rating de más 15 que también está en el top. O sea, es irrefutable, la temporada de James Harden ha sido de MVP absoluta, eh, opina con, por opinión, ¿no? por gustos y también por estadística avanzada, y la verdad es que no hay mucho más que decir, señores, es lo que hay, y esto... Pues no tiene marcha atrás, es lo que dice la estadística y eh, pues hay que valorarla. Espero que os haya gustado, eh, decidme en los comentarios quién os ha sorprendido más, a quién echáis en falta. Eh, os digo, antes de acabar, los otros que podían haber entrado, Westbrook es el siguiente que podía haber entrado, es, es el 11 probablemente, Jimmy Butler como he dicho ya también estaba a punto de entrar. Eh, y me estoy dejando algún, algún jugador que se merecía muy cercanamente entrar. Kyrie Irving, pese a las pérdidas de partidos, también ha estado muy cerca de entrar. Está top 13 por ahí esta temporada. Y la verdad es que eh, esos serían uno de los nombres que han estado cercanos a meterse y a colarse en esta lista. Decidme cuáles son o creéis que son los vuestros. 
que, que, que os echáis de falta y si queréis os digo en los comentarios pues cuáles hubieran sido sus estadísticas para que veáis pues por qué no están en la lista. Ahora sí, dejadme un like eh, por el currazo que me he pegado, va a escribirse, que, que esto hay que subir, macho, hay que suscribirse, pasárselo a vuestros amigos, etc. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Suscríbete, suscríbete, suscríbete y deja like. Suscríbete, suscríbete, suscríbete y no.